钱。不是你问他吗？苏千梅。没有。没有。行了，行了，行了。赶紧吃饭，你走。哎，哥，让我吃面去。你等会儿，我跟你说了，老子，这是让你吃饭的饭碗，不是用来赌钱的。行行行，我知道了，那我下次不赌了啊。你这这这拿出来。咋了，哥？我能信得着你？哎，哥，你他就是最后三个里把我扔了，大哥，你还让你捡是不是你？你没没没。我怕你小子，我今天要不吃。哎哎，哎，哥，三个来打我。哎。哎二哥，二你给我让开！我问了，你吃饱撑的，你这是？算了，吃饱撑的，这是。这干啥呀？这是？这这是下玻璃，下玻璃。对，行了，行了，行了。别吃了，把火灭了，出发。不是，哥，我还没吃呢，你这点面给我吃得了呗。哎，谢谢哥。老头。哎，快点，快点，谢谢哥。
云图开来呀，不吃两串吗？怎么就这点粮食啊？吃鸡少两道，他够吃吗？你吃个蛋！你吃！哎、你吃丫头，我这菜我就不做了。哎，这点的都要。别着急，别着急，都有，都有，都有，都有。
行了，都是自家人，别来这套了。见了长官，习惯了。哎，你可瘦了。二爸，嗯，我这从小你就把我当亲儿子看，我能有今天，更是您的提携和照顾。可是这几年，我一直在军营里头，都没有时间去看您。您可别往心里去啊。话可不能这么说啊。自古忠孝不能两全，你是守护一方的军人，自当以国事为重，这我都能理解。那我就放心了。这么说，你们是被土匪伏击了？啊，站长，我觉得这帮人啊，真的不像土匪。要是土匪抢完东西，他不会赶尽杀绝呀、啊嗯。那帮孙子，东西抢完了，一个活口都不想留啊！哎。而且他们用的那些武器不比军队差吧？那火力叫一个猛，之后我检查了那伏击点的弹壳了，都全都是制式武器啊！你们也别小瞧了土匪，我听说最近几年，周边的土匪发展的非常迅速，抢粮食，也不是没有可能啊！呃，站长，那那蹊跷的是，我们运的它不是粮食，它是沙子，沙子，而且更蹊跷的是，他们把那沙子倒了以后，那空口袋拿走了。口的，哎，所以我们现在怀疑啊，是有人把这粮食给调包了。你确定？我确定。那之前我们哥几个检查了好多遍，那装的确实是粮食啊，那怎么变成沙子了呢？肯定是头一天晚上有人动了手脚，把这粮食和沙子调包了，便于事后好处理，对不对？就是。我现在怀疑啊，就是后勤部的那个防部长。他有问题。哎呀，这现在军官倒卖军粮，那是公开的秘密。冒充土匪抢粮，就是为了跟上面交代，这波粮食是被土匪给抢走了，掩盖他们倒卖军粮这个事实。那是肯定是这么回事。不然你说他干嘛把狗拿走？借口拿走了呀！兄弟，我真是服了你了，上个毛班也得跟着你，不嫌臭呢。嘿，也不说话，哑巴一个。嘿，我真是服了你们，咋了？我觉得不太对劲啊
，外面有一个人无时无刻的跟着我们，连上个茅房都得跟着，把我们当犯人了。奉站长命令，保护你们的安全。啊，站长，这路上啊，这不是赶上突发事件了吗？没给您买什么东西，这点意思您一定收下啊。您说这个让自个儿人守着自个儿人，不大合适吧？哎呀，这是上边的意思。那您跟上边反映了没有啊？已经说了，上边正在召开紧急会议，估计用不了多长时间，他们肯定会让咱们过去的。你先回去休息，以后的事儿还多着呢，有你们受的。哎，是是是。哎，对了，站长，还有啊，咱那二十多个兄弟的尸体。哎呀，你就别啰嗦了，我已经派人去耳朵沟了。你还愣着干什么？回去等着去吧。哎，站长有问题。为啥？我找站长，本来是想跟他说咱那些牺牲的兄弟尸体怎么处理的事儿，结果他告诉我说已经派人去二道沟了。我记得之前咱没跟他说过呀，咱是在二道沟那遭的袭击啊。是啊，那他咋知道的？哎呀，我的哥哥呀，这说明啊，站长早就知道那儿有埋伏。站长埋伏的，对呀，哎，十三哥，站长埋伏咱们干啥呀？我怕呀，是咱哥仨吃了瓜烙了。啊，那这可不是小事儿，两只被抢了，还死了那么多人，那不好，咱仨都得撂这儿。那赶紧逃吧，逃个屁！你没看门口那么多人守着呀？那就是防咱们逃跑的。哎，那也好办，你给他骗进来，咱先五叔给弄死就完了。出点动静，那咱一点机会都没了。那总不能在这等死吧？咱应该还能在这吃顿饭。车都准备好了吗？准备好了。人都到位了？全部到位。好，记住，只要我一动手，全部都上。是，回来。他们人呢？在吃下午饭。好啊，让他们吃顿饱饭，上吧。段十三，把烟筒还我。啥？你少装傻！把我那十七块大洋还我。不好好吃饭，一边待着去。他们俩偷。段十三，你要不把钱还我。今天我就弄死你，要死啊你们俩！哎，谁他妈过去吧！我今天我就弄死你我！他妈！哎呀，他妈！走开！走不了！去！站着，谢谢你。五块钱时候还救我一把。走走走走走，滚蛋！站着。您也这样对我，怎么了？既然您也这么对我，那我就没什么顾虑了。我实话告诉你们，你那烟土和你那钱，我都给站长了。哎，不是你小子什么意思啊？啊，我什么时候拿过你的钱？站长，都这会儿您就不能再耍无赖了，都在我这本上记着呢。兄弟们，你们看看啊。这是我的小本子，我这上面记得清清楚楚的呀，啊，哎，不是的，站长您自个儿看，十一月三号的上午，我给了您一包烟土，您闻了，而且您说是上好的烟土，纯，这是您说的吧？这不能抵赖啊！你看，哎，这这这，这不是你那十七块大洋吗？都给站长了，要不你说我这怎么办？好小子啊！你狗日的还给我弄一小本儿，你还给我记的账上，我他妈让！哎哎哎
，您这是干什么？您不能把我这证据扔了，我怎么向这兄弟俩交代呀、啊？这就是你的不是，对吧？啊，你说我那么大，怎么全碰你的？你想我干？啊、我跟你说。你说我当兵为啥呀？我我就回去，我买点币，我娶个媳妇，是不是？说我当兵为，我就问你，军饷？有完没？不是有完没？来，站呀，站长！军法处，你叫什么名字？我叫常二坤。可是子，金属啊。说吧，你们到底有什么事汇报？报告，我要向您揭发关于潼关中转站粮食问题的黑幕。谁呀、啊？我咋觉得这地方像是关死刑犯的呢？怎么就把我们关这儿了？我也觉着有点不大对劲儿啊！什么？
Yes, I have treasure. Huh? This is in the transport box. Hey, Captain, this is just me and my team. We do a little business. Is there a chance to get into the port of Yunlang? To get some things, it's all from me. 我知道这违反了部队的规定，下不为例，下不为例。<笑>我都已经调查清楚了，你们三个，伙同王志信、张粉，相互勾结倒霉运粮。啊，科长跟我们三人没关系这事儿。那跟谁有关系？你们在获悉军法处要调查此事，你们害怕暴露，于是便起了杀心，派人干了王志信。科长，你说的没错。科长，这怎么可能呢？这有什么不可能？啊！你们常年押运粮草，走的又是人迹罕至的山路，趁机倒卖，那不是很方便的事吗？科长，这事儿你可不能瞎猜，这是大事，可不能冤枉我们呀！你说我们这么一个小兵，能有多大的能耐呀？啊！假装去报案，然后再杀了王志信和张甩民。那既然都那样，我们干嘛还袭击车队呀、啊？这就是你的聪明之处。袭击车队，让整个事件更难侦，更容易嫁祸王志信。科长，您是不是想拿我们三个人顶罪？甭跟我这废话！我跟你说啊，早说早隐瞒，你别逼我用刑。我这一套下来，我跟你说，你扛不住。他娘的，老子是不忍心看着前方的兄弟跟鬼子拼命，后方的人发国难财，才冒死来检举他们。你竟然陷害我们！你们他娘的还是人吗？住手！我要见军长。你们他妈敢陷害我们！哥被抓走了，下一个就是我了，我怕、啊、哥，要不然哥咱们就招了吧，保命！你别嚷嚷了，我想想。
让他把枪放下。把枪放下。让他把枪放下。快点！把枪放下。后勤运输队一排排长，常二宽，男，二十八岁，原九十六军后勤运输队一排二班班长，丁丑娃，男，二十四岁，原九十六军后勤运输队一排二班士兵，三案犯涉嫌倒卖军粮，暗杀军官，负罪潜逃，现予以通缉，凡提供线索者有重赏。你说咱哥仨就这么背着罪名逃下去，那还能咋？咱是不是得接着告去？哪儿告去？去军部咋样？哎，他要去军部。在墙上贴的告示说十三哥他们犯事儿了，是不是真的呀？别瞎说！抓小姐，抓小姐！哎呦，哎呦，来来来！小心班长，你怎么回事？你怎么被通缉了？我们是被诬陷的，我们什么坏事也没做。后面还有人在追着我们呢！快进去，老罗。快走啊！快快快快快！快来了！快来了！快来了！给我仔细的搜！等等，你们干嘛？警察办案。警察办案办到我这儿来了。这几个人，看看见过没有？没有。你看仔细了。我看仔细了，没有。搜。不能送，不能送！你让你去，让他们送。这是我睡觉的地方，你让你去。你要送可以，把我胡大哥叫来。你胡大哥，你胡大哥是谁？胡振宇，你们胡副局长。胡副局长啊！哎呀，这这真是对不住了，多有得罪，多有得罪啊！哥几个，不错了，撤。反正我觉得西安这地儿是待不下去了，要不咱就去山西。去山西干嘛？你不知道鬼子都打到山西了？你没听说过那么一句话吗？越危险的地方越安全，就是因为鬼子到了山西，国民党才不会去山西呀。你这都是啥道理呀？你不知道鬼？你
没听说过那鬼子杀人不眨眼，你还往那地方跑，你不要命了？那你什么意思呀？我觉得我就待在这儿了，这儿挺好，我这人恋家，不处难立。待在这儿啊？这儿？不能待在这儿。要不咱这样吧，咱抓阄，怎么样？行，反正我认为应该就待在这儿，在西安。二宽，你说个话，你别老不吱声，你说一句话、啊。你轻点儿。二宽，我支持十三哥的意见，你们还是去山西吧。上吧，快，快，快点！姐，快走吧。其实我真的不想去山西。快走吧。你小心点，保重啊。快走吧。走了，走了，走了。走了姐，我们走了啊！走吧，走吧。哥，这山气怎么这么冷、啊？我给你来点热乎的。前面才有当兵的，走吧。没事，咱就是仨农民，装着没看见，低头过去就完了。指示，过来，过来，过来！哎，哎，哎呦，老总，您就别搜了，我们仨人身上一个子儿都没有，您要非得抢点啥，那这柴火都给您。谁说要你们钱了？衣服脱了。啥？老总，您这不是开玩笑的吗？大冷天的，让我们哥仨在这儿把衣服脱光了，这这,这不合适。穿我们的。这快回来。说他妈什么呢？赶紧的。哎哎哎哎！脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱！这这这他妈还抢衣服呢！老总，老总，嗯，这衣服穿着还合身啊？还行，就有点紧。你说这衣服让换也换了，啊，能给我们点好处不？你小子还跟我做新买卖来了？是啊，你说如今这世道，穿着这么一身衣服，确实是太不安全了。能给把枪吗？枪，枪，你们这么多把，那不差那一把呀？
哎呦，谢谢老总，谢谢老总。这里啊，走了，老总啊，怎么了？高社九团工兵营连长齐祖雷，正在。齐队长，我们啊，是不是当兵的？我们是当地的农民，我们是农民，农民就是农民。三个哥，闭嘴！我正带着弟兄们往前线运送弹药呢，我们人手不够。我看，你这儿，云点兄弟给我，我好让他们推车。这弹药，前线正等着用呢。那你可把他们看好了，这可是一群逃兵。都有了。
同归山上，哥，你说咱们今天是不是就得撂这儿了？闭上那个臭嘴，撂什么撂？哪有我能叫你去哪去的？爸。
别急了，兄弟。白天吓得够呛吧？都第一次上战场，是不是？啊！一看就看出来。告诉你吧，我啊，第一次上战场的时候，还不如你们呢。4時までに必ず制圧しろ前方地位置午後4時前までに敵の地位置を取れ